वाइज मेरे पीछे जो है वो होमलेस आदमी है या दो चीजें लोगे उसमें हजार रुपए आप कैसे हो गए इंडिया में जैसे हजार रुपए में भर भर के सामान लेके आते हो तो गाइस डोमिनोज में आ गए तो भैया एक वेजी पिज्जा लिया है तो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग आज है डे टू एट कनेडा भैया कल क्या सीन हुआ की आप लोगों को मैंने बताया था की ग्रोसरी स्टोर से हम लोग मिल्क लेके आए थे और एक चिप्स लेके आए थे उसके बाद मैंने सोचा की भाई है ना एक काम करते हैं अब पीछे देखो गवर्नमेंट बस जैसा जा रहा है हाँ फिर मैंने आपको बताया था कि काम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं घर पे आके हम लोगों ने चिप्स खाई मैगी खाई फिर चाय बना के बिस्किट खाए और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सोचा कि शाम को चलेंगे जॉर्जियन मॉल वगैरह तो वहां से हम क्या करेंगे सीन ले लेंगे सबसे सब पहले और फिर देखेंगे कि अपना सीन नंबर वगैरह का क्या सीन है भैया मतलब साढ़े किलोमीटर में चल के गया था ग्रोसरी स्टोर के लिए और साढ़े किलोमीटर चल के आया सात किलोमीटर भैया आके इतनी थकान हो गई तीन बजे सोया में और लिटरली उठ रहा हूँ तब देख रहा हूँ कि भाई अंधेरा है मैंने सोचा ये अंधेरा क्यों है सात आठ बजे तक तो अंधेरा होता नहीं है यहाँ पे रात को आठ साढ़े आठ बजे अंधेरा होता है तो फिर मैंने देखा भाई टाइम की रात की डेढ़ बज रही है <laughs> तीन बजे सोने के बाद लिटरली मैं रात को डेढ़ बजे उठा तो सोचा की भाई अब क्या करे क्या बनाए क्या खाए और घर भाई साहब ऐसा है उसकी सीढ़िया मतलब वही सेम भूत वाली मूवी वाला सीन तो मेरे को है ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आज नीचे जाके रात को आधी रात को नीचे जाके मैगी वगैरह कुछ बनाऊं और लगी थी जोरों की भूख तो भैया रात को वो बॉर्बन वाले बिस्किट खाए और सो गया और अभी उठाऊं तो अपना जो कल का काम रह गए थे सारे जैसे कि जॉर्जन मॉल जाना था अपन को वहां से एक तो फीडो की वगैरह सीन लेनी थी कौन सी सीन बेस्ट ऑफर प्लान कर रही है वो लेनी है और दूसरी चीज अपने को करनी है कि सीन नंबर लेना है भाई सर्विसेज एट द रेट कैनेडा वगैरह में जाके और वहां से हमको सीन नंबर लेना होगा ताकि आगे अपनी जितनी भी जर्नी जो भी रहे वो आसानी से निकल सके उसी की वजह से हम लोग पार्ट टाइम वगैरह भी कर पाएंगे आगे जाने के बाद और ऐसी कुछ बैरी की आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे बस दिख रही होगी आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ पहले ये देखो भाई ये गवर्नमेंट बस है यहाँ की और गाड़िया वगैरह आसानी से जा रही है यहाँ पे और वो हो गया अपना घर तो ठीक है अब अपन को बस पास भी लेके आना है ताकि हम लोग है ना बस में ट्रैवल कर पाए आगे यहाँ से जॉर्जन मॉल वगैरह जो भी जाना है पूरे बैरी में अगर बस पास मिल जाता है महीने का तो बेटर रहेगा राइट तो वो भी लेके आएंगे अभी चलते हैं घर के अंदर फटाफट से मैगी बनाते हैं फिर से चाय बनाते बिस्किट खाते चाय नाश्ता करके चलते हैं इधर देखो बहुत सारे सब डोमिनो सब कुछ है और बीच में जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो है अपना सर्कल के तो वहां पे आई होप कि हमको कुछ रेडीमेड आइटम्स जैसे कि आलू पराठे वगैरह मिल जाए तो उसको सिर्फ है ना हमको गर्म करके खाना रहेगा क्योंकि खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी नए नए आए हैं तो चलिए चलते हैं आगे वाइज आ जाए अपन सर्कल के वाले स्टोर में और यहाँ पर सब कुछ था भाई कल मैं लिटरली फालतू में साढ़े किलोमीटर चल के गया देखो सब कुछ मिल रहा है इधर हमने अभी यहाँ से उठाया है एक तो दूध दो लीटर वाला जो कि पाँच डॉलर का मिल रहा है जो हो गया लगभग साढ़े तीन सौ रुपये का और यहाँ पे चिप्स वगैरह बिस्किट जो चाहिए वो सब है भाई पता नहीं बीफ वगैरह भी बेच रहे हैं तो भी यह डर लग गया मेरे को तो और यहाँ पे देखो सब कुछ मिल रहा है ए टू जेड और तो मैंने अभी यहाँ से चिप्स वगैरह कुछ नहीं उठाया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है एक उठाया ब्रेड ठीक है और एक अपना दूध उठा लिया है और यहाँ से चलते घर पर आ, लेस का एक पैकेट ले लूँगा और बाकी ऐसा कुछ है भाई आइसक्रीम वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है लच को बहुत महंगा सौदा है भाई ये देखो सिर्फ नूडल्स कितने का है ढाई डॉलर का लगभग डेढ़ सौ रुपये का इतना सा अच्छा हुआ मैं मैगी लेके आया था डेढ़ सौ रुपये में आठ पैकेट मैगी मिल गया हमको अपने इंडिया में बहुत महंगा सौदा है भाई सच बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप आओगे तो भैया अच्छे खासे पैसे लेके आओ देखो कुकीज़ कितने का पाँच डॉलर का लगभग साढ़े तीन सौ रुपये का भैया बंदा क्या खाएगा यहाँ पे आगे बताओ आप खुद ही आप लोग सोच रहे हो चिप्स वगैरह क्यों नहीं ले रहे हैं ये देखो ये वाला बड़ा वाला चिप्स जो अपने वहाँ पचास साठ रुपये में मिल जाता है साढ़े पाँच डॉलर का ये हाँ ये लेस साढ़े पाँच डॉलर का लगभग साढ़े तीन सौ रुपये का एक चिप्स है भैया दो चीज़ें लोगे उसमें हजार रुपये आप कैसे हो गए और इंडिया में जैसे हजार रुपये में भर भर के सामान लेके आते हो पैसे लेने गए तो बीस तीस हजार का हो जाएगा चलिए हम निकलते हैं यहाँ से बाहर फिलिंग कराते हैं जितनी कैडबरी वाली डेरी मिल्क भी मिल रही है यहाँ पे अच्छा 
डेरेमिल्क वर्ल्ड फेमस से लगता है किटकैट भी है सब कुछ है जो अपने वहाँ मिलता है स्निकर्स भी है ये सारे फॉरेन ब्रांड ही है इंडिया के ब्रांड है देखो पेप्सी है रेडबुल है सब कुछ है ए टू जेड देखो जो जो इंडिया में मिलता है ना सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे बस प्राइस का फर्क है पाँच छः गुना हो गई है प्राइस दैट्स इट मैंने दूध लिए ब्रेड और दो चिप्स साढ़े चौदह डॉलर हो गए तो गाइज हमने चीज़ें ले ली है एक दूध लिया था दो चीटोज लिए छोटे छोटे चार डॉलर के और एक हमने लिया ब्रेड वाला पैकेट और सौदा बेटा अपना साढ़े चौदह पंद्रह डॉलर का ऐसे मानो पंद्रह डॉलर में इतनी सी चीज़ आई हज़ार रुपये में इसीलिए लोग बोलते हैं कि भैया रेडीमेड फूड लाया करो क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ही था कि एक नूडल भी भाई तीन सौ चार सौ रुपये का मिल रहा है कुछ भी हो रहा है भाई अभी हम चलते हैं घर की ओर लेकिन बारिश आ चुकी है बर्फ़ भी गिर रही है साथ में पानी भी गिर रहा है कुछ भी हो रहा है भैया अभी चलते घर पर ये सारी चीज़ें घर पर रख के हम अपना आगे का काम करेंगे तो भाई मेरे पीछे जो है वो होमलेस आदमी है उसको लोग पैसे दे रहे हैं जब एक लड़की ने वो कार से उतर के उसको पाँच डॉलर दिए और कल फालतू में साढ़े तीन किलोमीटर चल के गया था भैया यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर होता है जहाँ पे आपको चिप्स वगैरह चिप, चिप्स बिस्किट कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें मिल जाती है और ग्रोसरी स्टोर अलग होता है मैं भैया यहीं पर सामने आया था एक बंदे से पूछा कि मेरे को ग्रोसरी स्टोर जाना है उसने बोला भैया बहुत दूर है इसलिए मैं साढ़े किलोमीटर उधर चल के गया और लेके आया सामान सर्कल के से ही लेके आया और यहाँ पे सर्कल के पहले से था जो सिर्फ 100 मीटर ऐसा ही कुछ दूर था मेरे घर से और आज फिर मैंने सोचा भैया वो भी सर्कल के था ये भी सर्कल के तो क्यों ना यहीं से ले लें तो यहाँ पे आया और सारा सौदा अपन को मिल गया जो चाहिए था सब कुछ मिल गया तो अभी चलते हैं घर की ओर बारिश आ रही है भैया बस को ऐसा महंगा रहता है भाई यहाँ पे सारा सब कुछ तो वही आप लोगों ने देखा कि आज हमने ग्रोसरी स्टोर से सामान ले लिया था फिर दूध और ब्रेड लेके आया था मैंने चाय बनाई और भैया पी ली अब प्रॉब्लम ये हो चुका है कि भाई तीन तो ऑलरेडी बच चुका है अपने को सिम का काम था सिम नंबर का काम था और अपने को बैंक अकाउंट खुलाना था तो तीनों लगभग चार बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं यहाँ से साढ़े चार किलोमीटर दूर है अब मेरे को पता नहीं है बस कब आएगी बीस बाईस मिनट वो ले जाने में लगाएगी वहां पे कितनी देर का प्रोसीजर रहेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि कल ही करते हैं इस काम को रिस्क नहीं लेते फालतू का और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तीन बज चुकी है और बाहर बारिश आ रही है आप लोग देखो अगर तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि बाहर देखो बारिश आ रही है आई होप आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा थोड़ा जूम इन कर लेंगे तो आपको दिखेगा जरूर बाहर देखिए बारिश चल रही है लगातार मतलब इतनी तेज बारिश नहीं है लेकिन फुहार तो आ ही रही है हल्की हल्की तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग है ना ये सारा काम जो भी है ये कल ही निपटाते क्योंकि आज निपटाने का मुझे कोई खास असर दिख नहीं रहा इसका कि आज हम जाएंगे और एक घंटे में सारा काम निपटा के आ जाएंगे तो या ऐसे जादूगर तो हम हैं नहीं <laughs> तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि आज सेकंड डे कैसा गया अपना क्योंकि आप लोगों ने तो देखा ही है कि पूरे दिन में मैंने क्या किया है और शाम का खाने का भैया कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा मैगी पे जिंदा है दो दिन से और ब्रेड आज मैं ले आया हूँ तो मुझे लग रहा है शाम को या तो मैं डोमिनोज में कुछ खा के आ जाऊंगा अगर बारिश बंद हो गई तो नहीं तो फिर भैया हमारी मैगी जिंदाबाद ब्रेड जिंदाबाद तो आप लोग खुद डिसाइड करो मेरी लाइफ कैसी जा रही है कनाडा में सेकंड डे इन कनाडा और आप लोग खुद बताइए कमेंट में कि भैया कैसा लग रहा है आपको वीडियो कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में रात तक अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ तो गाइज मैगी खा खा के हो गया था परेशान अब मैगी के नाम से भी चीड़ होने लगी <laughs> तो मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं आज डोमिनोज वगैरह में कुछ खा के आते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे क्या कितना महंगा वगैरह रहने वाला है और लिटरली आप लोग सोच रहे होगे कि अभी की शाम की पाँच छः बजी होगी सच बताऊँ तो शाम की आठ बज चुकी है रात की लेकिन अभी तक अंधेरा नहीं हुआ सूरज भी दिख रहा है भाई देखो यहाँ पे नौ साढ़े नौ बजे अंधेरा होता है वहाँ देखो सूरज दिख रहा है उस के पीछे उधर ही हम जाने वाले डोमिनोज में तो आपको बताता हूँ भाई आठ नौ बजे तक यहाँ पे अंधेरा नहीं होता है तो चलिए चलते हैं तो गाइस मैं रास्ते में चलता हुआ जा रहा हूँ लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी है भैया ग्लव्स नहीं लिए मास्क नहीं पहना है और गले में कुछ नहीं पहना है बहुत भयंकर ठंडी हवा चल रही है भाई मेरे को तो बोलने में भी है ना मतलब <laughs> मुंह वाइब्रेट कर रहा है हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं और हाथ जम चुके हैं क्योंकि भाई रात की आठ बज चुकी है तो थोड़ा सा सूरज डल चुका है और दिन में ही इतनी ठंड लग रही थी जब धूप थी तो अभी तो सोचो आपकी शाम हो चुकी है चलिए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो घरों पे अभी भी धूप है 
रात की आठ बजे गाइस आई होप आप मेरे मुंह पर ठंड महसूस कर पा रहे होंगे भैया भाग भाग के जा रहा हूँ डोमिनोस अंदर आई होप थोड़ी सी गर्मी हो और भाई रोड क्रॉसिंग आ गया वही ये देखो सामने डोमिनोस अपना भैया बोलने में भी है ना फटके हाथ में आ गई है भाई ये सबसे बुरा काम किया मैंने जिंदगी का सच बताऊं तो इससे बुरा काम कुछ हो ही नहीं सकता है अभी ये कब ग्रीन होगा और हम चल के जाएंगे इस साइड अंधेरा इसलिए दिख रहा है धूप के खिलाफ है इसलिए साढ़े आठ बज गई है भाई लेकिन अभी तक मतलब अंधेरा नहीं हुआ है रात की साढ़े आठ चलो भाई कुछ डिलीवरी कार्ड दिखती है इस डोमिनोज के ऊपर साइन लगा हुआ अंदर चलते देखते कितना क्या महंगा सौदा है अपना तो गाइस डोमिनोज में आ गए और सबसे सस्ता वेज मेरे को दिख रहा है वो वेज ही छह पीसेस वाला पंद्रह डॉलर का चलिए ये मंगाते खाते भाई एक पिज्जा यहाँ पे हजार रुपए का पड़ रहा है तो भैया एक वेज ही पिज्जा लिया है बीस डॉलर ले लिए भाई पंद्रह ये देखो वो जो डोमिनोज का इसके कार के ऊपर लगा था वो डी अटैचेबल है भैया खोल के ले गए अभी और हमने पिज्जा आधा खाया है तीन टुकड़े बचे हुए हैं इसके बीस डॉलर का काफी बड़ा था सच बताऊ तो इतना बड़ा पिज्जा मैंने तो पहली बार देखा है भैया मेरी कैपेसिटी नहीं थी इतनी लेकिन भैया सच बता रहा हूँ आज के बाद मैं कभी पिज्जा ना खाऊ बीस डॉलर भाई मतलब दो दिन में मैंने जितना टोटल खर्चा नहीं किया है उससे ज्यादा था एक पिज्जा में चले गए मेरे ये महंगे शौक है भाई इसे मेरे को नहीं पालने अभी मैं ना इंडिया की तरह क्रॉस कर जाता भाग के उधर रेड था इसको दबा के फिर क्रॉस करते हैं और बात करते हैं हमसे घर पे जाने के बाद तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और सेकेंड डे कैसा गया हमारा आप खुद डिसाइड करो अभी देखो लगभग साढ़े आठ बजने वाली है मतलब साढ़े आठ बज चुकी है कितना बजे लेट मी सी हाँ एट फोर्टी हो चुका है और अब जाके कहीं हमारी वहाँ की शाम की छह बजती है वैसा कुछ अंधेरा दिख रहा है तो भैया इधर ग्रीन हो गया था और मैं भाग के क्रॉस नहीं किया चलिए अब चलते घर पे और बात करते आपसे कल आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो भाई ये पिज्जा अपन घर पे जाके खाएंगे जब भूख लगेगी तब चलिए टाटा बाय